இப்போ நம்ம சுரக்காய் குழம்பு இது வந்து உடம்புக்கு குளிர்ச்சியை தரும் இது ரொம்ப ஆரோக்கியமான குழம்பு இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து பெரிய சுரக்காய் ஒன்று ஒன்று எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகா இது வந்து இப்படி தோல் சிவிக்குங்க முதல்ல இந்த பச்சை கலர் தோல் போயிட்டு வெள்ளை கலர் வரணும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிற இந்த நடு பகுதியில் வந்து பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் அந்த விதையையும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அது எப்படின்னு நான் இப்போ காமிக்கிறேன் இது மாதிரி வெட்டிக்கோங்க அப்போ தான் நடுவில் இருக்கிற பஞ்சை ஈஸியாக இந்த அளவு இந்த அளவுக்கு நம்ம வெட்டி எடுத்துடணும் அப்போ தான் இதோடய குழம்பு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் வெட்டி எடுத்துகிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது நம்மளுக்கு வேணாம் மீதி இருக்கிறத வச்சு தான் நம்ம செய்யணும் அதே மாதிரி இதுலேயும் அதே மாதிரி வெட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போது இதை தான் நம்ம அரிஞ்சு குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணணும் இது துண்டு துண்டு வைக்கலாம் அடுத்தது வந்து பருப்பு நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் பருப்பு எடுத்துருக்கேன் துவரம் பருப்பு அடுத்தது சீரகம் பருப்பு கழுவி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சீரகம் அதுக்கப்புறம் பெருங்காய தூள் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் நீள நீளமாக வெட்டி வச்சிருந்தது அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் ரெண்டு தக்காளியும் பிச்சு போட்டுக்கோங்க இது மாதிரி இதை வந்து இப்போ நம்ம மூடி மூணு விசில் விட்டுக்கலாம் பருப்பு இது மாதிரி வேகணும் அடுத்தது வந்து நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கோம்ல இந்த சுரக்க காய் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வேக விடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா உப்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் காயில் நல்லா இறங்கும் உப்பு இதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் மூடி வேக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம நல்லா வேக வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இது மாதிரி மத்து பூட்க அரிஞ்சிக்கலாம் அப்போ தான் அந்த காய் வந்து நல்லா மசியும் இன்னும் கூட ஒரு விசில் விட்டுக்கோங்க காய் போட்டு மூடி திரும்பி ஒரு விசில் விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வேகும் இது வந்து நம்ம திக்காக பண்ணி கூட்டு போல் கூட சாப்பிட்லாம் நான் வந்து இன்றைக்கி குழம்ப வைக்க போகிறேன் இப்போ தான் தாளிக்கலாம் ஒரு வானிலையில் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க கடுகுட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இது வந்து வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காக கருவேப்பிலை இருந்தால் கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க அடுத்தது காஞ்ச மிளகா காரத்துக்காக எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு நீங்கள் காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஒரு வெங்காயம் இது வந்து நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கணும் இந்த வெங்காய வாசனை அந்த சுரக்காய் குழம்போட சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் இப்போ குழம்பு குழம்பு வந்து நம்ம நல்ல மத்து போட்டு கடைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம இது மாதிரி வந்தோடனே அந்த தாளிச்சதை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து நல்ல வாசனையாக மனமாக இருக்கும் இந்த தாளிக்கிறது கண்டிப்பாக இந்த இப்படி தாளித்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக யூஸ் பண்ண வேணாம் அவ்வளோதான் நம்ம குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி வந்து உடம்பு ஹீட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப கூலிங்கான பொருள் கூலிங்கான குழம்பு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ